The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से हम इस YouTube चैनल के ऊपर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हैं उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने स्टार्ट किया था और रोटेशन स्पेक्ट्रो कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने बोल फ्रिक्वेंसी कंडीशन को पढ़ लिया सेलेक्शन को पढ़ लिया और पॉपुलेशन रेशो को भी पढ़ लिया और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के अंदर सी नेट और गेट एग्जाम के अंदर वो सब भी आप लोगों ने कर लिया उसके बाद हमने स्टार्ट की वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हार्मोनिक ऑक्सीटर के लिए उसके बाद आप लोगों ने एन हार्मोनिक ऑक्सीटर के लिए वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन और सिलेक्शन रूल को पढ़ लिया है और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास किस किस टाइप के बैंड जनरेट होते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर चाहे वो आपके पास फंडामेंटल बैंड हो हॉट बैंड हो या फिर आपके ओवरटोन्स हो तो आज इस क्लास के अंदर वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के जो आपसे पूछे गए थे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बोलो अपनी रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को लेकिन उससे पहले इंट्रो हे गाय दिस इज आर जे एंड वेलकम टू आर जे अकेडमी सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक 13 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आर जे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है वहाँ पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्ले देखने को मिल जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो सब कुछ आपको समझ में आएगा बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और अगर आप लोगों ने पहले क्वांटम केमिस्ट्री देख लिया तो उसके बाद तो आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके सी एस नेट एग्जाम के अंदर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी 10 मार्क्स की आई तो 10 मार्क्स आप लोग विद इन थ्री और फोर मिनट स्कोर कर पाओगे ये मेरी गारंटी है अगर आप लोग कोर्स को पूरा फॉलो करोगे लेक्चर नंबर वन से स्टार्ट करोगे तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको किस किस टाइप के बैंड देखने को मिल सकते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जहां पर मैंने आपको कहा था कि आपके पास फंडामेंटल बैंड हो सकते हैं आपके पास ओवरटोन हो सकते हैं आपके पास हॉट बैंड हो सकते हैं और आपके पास ओवरटोन कोरोस्पॉन्डिंग टू हॉट बैंड भी हो सकते हैं अब किस ट्रांजेशन के कोरोस्पॉन्डिंग आप लोग क्या नाम देते हो वो सब आप लोग समझ चुके हो उसके बाद आप लोग हर एक ट्रांजेशन के कोरोस्पॉन्डिंग आप लोग अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी एनर्जी डिफरेंस आप लोग कैसे निकालते हो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के लिए या फिर ओवरटोन्स के लिए उनके फॉर्मुले भी आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर याद कर लिए थे एंड आई होप कि आपको वो फॉर्मुले ऑन टिप्स हमेशा याद रहें क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं सी एस आई नेट एग्जाम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी एस आई नेट दिसंबर का और यह क्वेश्चन भी आपके पास फोर मार्क्स का आया था क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल वी इजल टू जीरो एंड वी इजल टू वन ऑफ ए डायटोमिक मोलिक्यूल आर सेपरेटेड बाई टू वन फोर थ्री सेंटीमीटर इनवर्स इट्स एन हार्मोनिसिटी omega e x is 14 cm inverse the value of omega e in cm inverse and first overtone in cm inverse of this molecule are respectively to aapko yahan par omega e x ki value given hai aur aapko ye bhi given hai ki vibration energy levels between v is equal to 0 and v is equal to 1 ke beech mein gap kitna hai to agar aapko yahan par gap likhna aata hai ki uska energy expression kya hoga to aap is question ko within 30 second aaram se kar paoge aapko pata hai ki agar aap log ja rahe ho v is equal to 0 se 1 yani ki aapka transition ho raha hai 0 se 1 ke beech mein to aapko pata hai ki aapka jo even माइनस का ई जीरो होता है ये आपका बराबर होता है ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स ई अब ये गैप्स आपको याद होने चाहिए आपको सारे के सारे फॉर्मले याद होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपने यहां पर ई वन माइनस ई जीरो कैसे लिखा ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा एक्स ई होता है कैसे होता है अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लास्ट वीडियो देख लो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज आराम से पढ़ाई हुई है उसके बाद मैंने कहा था कि आपको यहां पर ओमेगा ई एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही कितनी गिवन आपको फोर्टीन सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है तो आप लोग इसकी वैल्यू को फोर्टीन पुट करोगे तो आपका ओमेगा ई एकदम से निकल जाएगा और कितना निकलेगा वो टू सेंटीमीटर इनवर्स निकल जाएगा अब अगर आप लोग यहां पर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर 2171 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू गिवन है ओमेगा ई की ऑप्शन डी के अंदर तो इसका मतलब आपको यहां पर सेकंड चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस माइनस करना था फोर्टीन को टू से मल्टीप्लाई कर टू वन के अंदर एड करना था आपका आंसर निकल जाएगा तो विद इन थर्टी सेकंड आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो चार मार्क्स का
कहां से कहां तक होगा जीरो से टू वाला ट्रांजेक्शन को आप लोग क्या बोलते हो फर्स्ट ओवरटोन बोलते हो इसका गैप क्या हो जाएगा ई टू माइनस कैसे निकालते हो बड़ा कौन सा है टू है तो आप लोग क्या करो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा सिक्स आएगा सिक्स को ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस कर दो किससे आपके पास यहां पर टू है तो टू ओमेगा इसे उसको यहां पर माइनस कर दो अगर आपको लिखना पड़ता है यहां पर ई नाइन माइनस का ई जीरो तो कैसे लिखते हैं आप लोग यहां पर नाइन है तो आप लोग क्या कर दो यहां से लगा दो नाइन ओमेगा ई उसके बाद नाइन को आप लोग क्या करो इसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि टेन से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा नाइनटी बन जाएगा नाइनटी को ओमेगा ई एक्स से मल्टीप्लाई करो उसके अंदर क्या कर दो आप लोग नाइन ओमेगा ई से इसको सपरेट कर दो आपके पास ई नाइन माइनस का ई जीरो विद इन सेकेंड्स आप लोग इसको आराम से लिख पाओगे तो लिखना आना चाहिए उसके बाद आपको ओमेगा ई एक्स की वैल्यू पता है ओमेगा ई आपने अभी निकाला है वैल्यूज को पुट कर दो आपका यहां पर फर्स्ट ओवर टेन कोरस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी भी निकल कर आ जाएगी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था चार मास का क्वेश्चन था आपके पास एक कब आया था सी एस आई आर नेट दो हजार ग्यारह दिसंबर के अंदर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम के अंदर जो आपके पास कब होता है सी एस आई आर नेट जून दो हजार बारह के अंदर होने वाला था उसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन आया चार मास का क्वेश्चन आया क्वेश्चन क्या है द फॉलोइंग डेट आवर ऑप्टेंड फ्रॉम द वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन द वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मोलिक्यूल ओमेगा ई आपको गिवन था फाइव वन टू सेंटीमीटर इनवर्स एंड ओमेगा ई एक्स इज एट सेंटीमीटर इनवर्स वेर ओमेगा ई इज द एनर्जी एसोसिएट विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एक्सी इज द एनहारमोनिटी कॉन्स्टेंट द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इज तो डिसोशन एनर्जी को हम लोग आज क्लास के अंदर काफी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले लेकिन इसका फॉर्मुला आप लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके होते तो फॉर्मुले को डायरेक्टली अप्लाई करना है आपको ओमेगा ई एक्सी भी गिवन है और आपको ओमेगा ई भी गिवन है तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मुला पता है कि जो आपका डी ई होता है यानी कि जो डिशन एनर्जी होता है क्या होता है वो आपका ओमेगा ई अपोन में फोर एक्सी होता है आपको ओमेगा ई एक्सी की वैल्यू भी पता है आपको ओमेगा ई की वैल्यू भी पता है तो आप लोग यहां से क्या निकाल सकते हो एक्सी की वैल्यू निकाल सकते हो ओमेगा ई की और एक्सी की वैल्यू को पुट कर दो आपका डायरेक्ट यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी निकल कर आ जाएगा ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन यहां पर आएगी भी नहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा एट वन नाइन टू सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा तो इन कैलकुलेशन को आप लोग प्रैक्टिस भी करके देखा करो थोड़ी बहुत ईजी कैलकुलेशन सी एस आई नेट के अंदर आती है लेकिन ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं आएगी लेकिन गेट के अंदर क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जहां पर आपके पास कैलकुलेशन टफ होने वाली लेकिन टेंशन की बात नहीं वहां पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है अब देखते हैं बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पास कहां का लिया हुआ है मैंने सी एस आई आर नेट जून दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व के अंदर तो कंसिस्टेंसी देखिए आप लोग दो हजार ग्यारह के दिसंबर के अंदर आया दो हजार बारह के जून में आया दो हजार बारह के दिसंबर के अंदर आया तीनों के तीनों क्वेश्चन चार चार मार्क्स थे विद इन थर्टी सेकंड आराम से आप लोग इसे कर सकते हो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन क्या है द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एन एंड हारमोनिसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ एल्कलाइड थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स रेस्पेक्टिवली द पोजिशन इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ इट्स फंडामेंटल बैंड एंड फर्स्ट ओवरटोन इज तो अगर एनर्जी के एक्सप्रेशन याद है तो आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे बाकी सोल्यूशन भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मलेज लिखे हुए हैं आपके सामने फॉर्मलेज आपको याद भी है फॉर्मलेज के अंदर वैल्यूज को पुट कर दो सारी वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है वैल्यूज को पुट करना है जो भी आपका आंसर आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी यहां पर हेल्प हो जाए अब आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर क्या क्या गिवन है आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी कि आपको ओमेगा ई गिवन है और यहां पर क्या गिवन है एन हारमोनिसिटी कॉन्स्टेंट गिवन यानी कि आपको एक्सी की वैल्यू गिवन है मैंने जब आपको पढ़ा था मैंने कहा था कि इस एक्सी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होती है तो क्वेश्चन के अंदर भी इसकी वैल्यू आपको काफी ज्यादा छोटी देखने को मिलने वाली है यहां पर वैल्यू क्या गिवन है जीरो सेंटीमीटर इनवर्स ओमेगा ई की वैल्यू तीन है और इसकी वैल्यू क्या है बहुत ही छोटी है तो अगर आप लोग कभी भी न्यूमेरिकल करते हो वहां पर आपको एक्स ई की यानी कि एन हारमोनिसिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़े और वैल्यू बहुत छोटी निकल कर आए तो आप लोग यू मत सोचना कि मेरा आंसर गलत है सही हो सकता है वैसे भी एक्सी की वैल्यू आपके पास बहुत छोटी ही होती है तो ध्यान रखिए जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके अंदर जो वैल्यूज गिवन होती है वो वैल्यूज ट्रू वैल्यूज होती है जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी ज्यादा वैल्यूज आपको याद होने के चांसेस भी हो जाते हैं तो ये भी तरीका होता है जो टीचर्स बहुत टाइम से बढ़ा रहे होते हैं उनके वैल्यूज याद हो जाती है क्योंकि ये वैल्यूज ट्रू वैल्यूज ही होती हैं ऐसे ही कुछ भी यहां पर नहीं लिखा गया राइट right, तो उसके बाद आप लोग यहां पर फॉर्मुलेज एंड वैल्यू को पुट करके अपने आंसर को निकालोगे जो भी आपका आंसर आएगा उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करोगे लेक्चर पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लो सब्
न्यूमेरिकल भी वैसे ही सेट होते हैं हर चीज को ध्यान से बारीकी से पढ़ा करो तो आपको ये आपको ये वैल्यूज गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाइब्रेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड एन हारमोनिसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल और अगर आप लोग यहां पर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है टू वन फाइव सेवन गिवन है टू वन सेवन जीरो गिवन है टू वन नाइन सिक्स गिवन है और टू वन एट थ्री गिवन है यानी कि अगर आप लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली यानी कि आपने अगर ओमेगा ही निकाल लिया तभी आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपको एक्सी निकालने की यानी कि एन हारमोनिसिटी कॉन्स्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मलेज आपको सारे के सारे पता है ये टेंशन किसके लिए आपके पास है जीरो से वन के लिए आपके किसके लिए जीरो से टू के लिए और आपके किसके लिए जीरो से थ्री के लिए तो तीनों के मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनकी वैल्यूज भी आपको गिवन है तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो पहली वाली इक्वेशन को डबल कर आप लोग सेकंड से सब्जेक्ट कर दो क्या निकल जाएगा पास ओमेगा ही निकल जाएगा जिससे आपका एक क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा तो क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए काफी ज्यादा इजी यहां से आते हैं अब हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि आपके पास यहां पर क्या है डिसोसिएशन एनर्जी है देखिए डिसोसिएशन एनर्जी को आप लोग दो स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ते हो आप लोग इसे पढ़ते हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर भी और आप लोग इसे पढ़ते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर भी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आपकी डिसोशन एनर्जी निकलेगी और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो आपकी डिसोशन एनर्जी निकलेगी वो दोनों अलग अलग होती है अलग अलग मोलिक्यूल्स के लिए होती है क्या अलग अलग होता है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको जानने के लिए आप लोग लेक्चर के अंदर बने रही मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ उससे पहले बात करते हैं कि आखिर डिसोशन एनर्जी आपके पास क्या होती है अगर मैं आपसे कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल है मान लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है ए बी या आपके पास क्या है कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है अगर मैं इस वाले ए मॉलिक्यूल को स्टैटिक मान रहा हूं तो आपके पास ए बी मॉलिक्यूल क्या होगा इस तरीके से यहां पर वाइब्रेट हो रहा होगा ए मॉलिक्यूल आपके पास यहां पर है बी अब क्या हो रहा आपके पास यहां पर वाइब्रेट हो रहा है तो एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के अंदर जाकर आपके पास इमोशन इतना तेज हो जाएगा कि एक टाइम के बाद अगर क्या हो जाएगा ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा यानी कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के ऊपर जाकर इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि आपकी सफिशियंट होगी उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपका जो बॉन्ड है ब्रेक करने के लिए तो उसे आप लोग क्या बोलते हो डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो तो किस वाइब्रेशन क्वांटम नंबर के ऊपर जाकर आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है उसको आप लोग निकालने वाले हो और उस क्वांटम नंबर की कोरोस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी क्या होती है उसको भी आप लोग निकालने वाले हो अब इस आने वाले लेक्चर के अंदर यहां से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट फॉर्मला भी जो क्वेश्चन था वो करा चुका हूं लेकिन आपको यह वाला पार्ट भी आना चाहिए यहां से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकता है तो यहां पर मैंने बनाए हुए आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल अगर मैं बात करता हूं आपके पास एन इजकल टू वन लेवल के पास यहां पर क्या है n इजकल टू जीरो यहां पर बस क्या होगा n इजकल टू वन अगर मैं n इजकल टू वन से लेकर आपके पास मान लीजिए n इजकल टू इस वाले स्टेट के अंदर जाकर एन स्टेट के अंदर जाकर आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है और इसके बाद वो उसके ऊपर आपके पास नहीं आ सकता यहां पर आप मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा तो अगर वो इस स्टेट के अंदर जाकर ब्लॉक हो रहा है तो इस स्टेट की एनर्जी कितनी है वो क्या हो जाएगी उसकी डिसोशिएशन एनर्जी हो जाएगी और अगर मैं इस स्टेट से लेकर एन इजकल टू वन के बीच का डिफरेंस लेता हूं तो इसे आप लोग बोलते हो ट्रू डिसोशन एनर्जी उसके बाद जो आपकी होती है डिसोशन एनर्जी यहां पर पास क्या हो जाती है ये आपकी हो जाएगी n इजकल टू जीरो से लेकर ऊपर तक की एनर्जी यानी कि n टू n तक के बीच का डिफरेंस और यहां पास क्या होती है आपके मॉलिक्यूल के पास पहले से ही इतनी एनर्जी तो थोड़ी बहुत होगी ही जिसे आप लोग क्या बोलते हो ई नोट बोलते हो पास डी क्या बन जाएगा डी यहां पे पास बन जाएगा डी नोट प्लस का ई नोट इस फॉर्मले को याद रखो इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया अगर कभी आ जाएगा तो आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे अब आगे बढ़ते मैंने यहां पर लिखा हुआ है एज द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीज इज एनर्जी कोरोस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इंक्रीज इज एंड स्टेज इज रीच वेयर वाइब्रेशनल एनर्जी इज सफिशियंट टू ब्रेक द मोलिक्यूल टू एटम्स दिस एनर्जी इज नोन एज डिसन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल थर्स एट डिसन स्टेज ऑफ मोलिक्यूल द वाइब्रेशन एनर्जी इज मैक्सिम एंड द क्वांटम नंबर कोरोस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिम वाइब्रेशनल एनर्जी मे बी ऑप्टेंड बाय अपलाइंग मैक्सिम एंड मिनिमा कंडीशन और अगर आपको मैक्सिम और मिनिमा कंडीशन लगानी होती है तो आपको फंक्शन चाहिए उस फॉर्म के अंदर आपको पता है कि जो आपका ई e है ई इज मैक्सिम इन टर्म्स ऑफ एन वो कब होगा जब आपका डी ई बाई डी एन क्या हो जाए जीरो हो जाए और आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन एन की फॉर्म के अंदर पता है इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू को जीरो रख देंगे और जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर जो पास एन की वैल्यू होगी और पास क्या होने वाला है एन मैक्स होने वाला है और
इनके पास क्या होता है डिसोसिएशन एनर्जी होता है तो बहुत सिंपल है चीजें करते हैं कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है ई की वैल्यू को पुट किया हुआ है आपके पास कुछ की फंक्शन बन जाएगा बहुत सिंपल डिफ्रेंशिएशन है इसका आप लोग इसे खुद भी कर सकते हो मैं यहां पर स्टेप को मिस कर रहा हूं आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बहुत आराम से आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन ऑरिएंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर टू को फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं तो अगर मैं यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी और उसके बाद आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो आपके पास क्या बन जाएगी फॉर्म मैंने यहां पर एंड में लिखी हुई है आपके पास लास्ट में निकल जाएगा कि जो आपके पास एन मैक्स आ रहा है ये आपका बराबर होगा वन अपॉन में टू एक्स माइनस का वन बाई टू डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हो बिल्कुल स्टेप वाइज मैंने यहां पर लिखा हुआ है और वैसे भी आपको उतना डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए अगर आप लोग सी एस आई नेट केमिकल साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं आता है क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर टू के अंदर मैंने आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हुई है तो उसके बाद आपके पास एनमेक्स निकल गया इस एनमेक्स की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा ई निकल जाएगा जो कि आपके पास क्या होने वाली है डिसोसिएशन एनर्जी होने वाली है तो इस एन मैक्स की वैल्यू उठाकर मैंने यहां पर पुट कर दिया है वैल्यू से पुट करने वजह मैं सोल्व करूंगा बस वो सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास ई मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ई अपॉन में फोर एक्स ई और इसी को आप लोग क्या बोलते हो डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो और इसी फॉर्मुले को आप लोग अभी तक याद कर रहे थे ओमेगा ई अपॉन में फोर एक्स इसके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूं तो अभी मैंने प्रूफ भी कर दिया कि आपका फॉर्मुला आया कहां से है इसे आप लोग क्या बोलते हो डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो तो आज आपका जो सिलेक्शन रूल वाला टॉपिक था और बोर फ्रीक्वेंसी थी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो खत्म हो गई है अब आपका यहां से क्या बच गया है पॉपुलेशन रेशो बच गया जिसके अंदर आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्मुले को याद करते हो यूज करते हो अपनी बोल्समैन की इक्वेशन को इक्वेशन के आपके पास एन एन अपॉन में एन जीरो इज इक्वल टू जी एन अपॉन में जी जीरो ई रेस टू दी पावर माइनस ई एन माइनस ई जीरो अपॉन में के टी ई एन का एक्सप्रेशन आपको पता है आपको पता है कि अगर आप लोग बात करोगे वन डी एन हारमोनिक सिस्टम की तो उसके अंदर आपके पास डी जनरेसी क्या होती है स्टेट की वन के बराबर होती है इसे प्रूव करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर तो डी जनरेसी को मैं क्या कर दूंगा वन के लिए पुट कर दूंगा इस एन एन की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दिया कि आपके पास फॉर्मुला क्या बनेगा और आपने यहाँ पर क्या कर दिया के को ऐसे की एज इट इज रख दिया तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा और इस एक्सप्रेशन को आप लोग आराम से याद करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी और यहां से अगर आप लोग ग्राफ बनाना चाहते हो एन वन अपन एन जीरो का या फिर एन टू अपन एन जीरो का तो वो भी आप लोग इजीली बना पाओगे ग्राफ मैंने यहां पर दिखा रखा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहां पर आ रहा है तो सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी रोडेशन वैसे ही आप लोगों ने यहां पर वाइब्रेशन को पढ़ा है सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर कवर कर लिया आप लोगों ने यहां पर क्या क्या पढ़ा है कि आपके पास कितने टाइप के बैंड होते हैं हर एक बैंड के अंदर आपके पास ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल से कहां पर हो रहा है उनके बीच अगर आपको गैप निकालना है तो उनका एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए डिसोशन एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है वो पता होना चाहिए बाकी सब चीजें भूल जाओ जितने भी डेरिवेशन कराएं उसको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको डेरिवेशन पता है तो आप लोग एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर डिराइव करके भी अपने फॉर्मुले को निकाल सकते हो बहुत टाइम होता है तीन घंटे का टाइम बहुत होता है आपको सिर्फ सौ मार्क्स ही लेकर आने दो सौ मार्क्स नहीं लेकर आने तो बहुत टाइम होता है टाइम की शॉर्टेज नहीं होती क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं बशरते आप लोग हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो तो आपका रोटेशन हो गया है आपका वाइब्रेशन हो गया है आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले यानी कि रोटेशन को और वाइब्रेशन को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आज आपको बस एक छोटा सा इंट्रोशन देता हूं कि आपके पास जो वाइब्रेशन के क्वांटम नंबर्स होते हैं पास क्या है एन इजकल टू वन मान लो इसे क्या मान लो एन इजकल टू टू मान लो इसे क्या मान लो एन इजकल टू थ्री मान लो और इसे क्या मान लो एन इजकल टू फोर मान लो और आपको पता है कि वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर आपके पास क्या होते हैं रोटेशन के एनर्जी लेवल होते हैं तो अगर आपके पास कोई भी वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा यानी कि कोई भी मोलिकुल आपका एन इजकल टू वन से कहा जा रहा है एन इजकल टू टू के अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन तो होंगे ही होंगे यानी कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके पास रोटेशन स्पेक्टर वाइब्रेशन स्पेक्टर जो है वो एक ही आपके पास स्पेक्टर के अंदर आ जाते हैं उसे हम लोग अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोग चीजों को आराम से कर पाओ लेकिन अगर आप लोग कोई भी ऐसा मोलिक्यूल लोगे जो कि वाइब्रेटिंग रोटर मोलिक्यूल होगा यानी कि रोटेशनली भी एक्टिव होगा और वाइब्रेशनली भी एक्टिव होगा तो उस केस में आप लोग जब किसी एक रेंज की ई एम तो वहां पर आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी